నమస్కారం కుండబద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ వీడియోలో నేను మీతో మాట్లాడబోయే అంశం భారతదేశ జనాభా ఎనిమిది వందల కోట్లు ఇది మంత్రి కొడాలి నాని గారి అజ్ఞాన విజ్ఞాన సర్వస్వం మన రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి కొడాలి శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు అలియాస్ నాని గారు భారతదేశ జనాభా ఎనిమిది వందల కోట్లని అందులో ఏడు వందల కోట్ల మంది దేవదేవుడైన యేసుక్రీస్తునే కొలుస్తున్నారని చెప్పి ఆయన భారతదేశం యొక్క జనాభా లెక్కల్ని మరి మాటి మాటికి కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి లెక్కించే పని లేకుండా ఆయన శుభ్రంగా ఒక లెక్క తేల్చేశారు మరి నిజానికి భారతదేశ జనాభా నూట ముప్పై కోట్లు అని చెప్పి మరి ప్రజలంతా భావిస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క దగ్గర ఉన్నటువంటి లెక్కలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి మరి కొడాలి నాని గారికి భారతదేశ జనాభా ఎనిమిది వందల కోట్లని ఎలా తోచింది ఎందుకంటే కొడాలి నాని గారు తన అజ్ఞాన విజ్ఞాన సర్వస్వం అని ఆయన భవిష్యత్తులో ప్రచురించబోయే గ్రంథంలో మరి ఈ పదాన్ని కూడా ఆయన పొందుపరచదలిచాడు ఎందుకంటే ఇప్పటికే కొడాలి నాని గారు అనేక రకమైనటువంటి ప్రయోగాలు అనేక రకమైనటువంటి కొత్త పదాలు మరి కొత్త అర్థాలు కొత్త భాష్యాలు కూడా సృష్టిస్తున్న నేపథ్యంలో మరి ఓ పక్క మరి వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులందరూ కూడా ప్రత్యర్థి నాయకుల్ని పొప్పని ఐరన్ పొప్పని మరి ఇలా రకరకాలుగా వ్యాఖ్యానిస్తున్న నేపథ్యంలో మరి ఒక రకంగా కొడాలి నాని గారు ఒక అడుగు ముందుకేసి తమ తరపున ఒక అజ్ఞాన విజ్ఞాన సర్వస్వం ఉంటే బాగుంటుందని ఆయన ఇప్పటికే మరి తమ నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలుగు మాధ్యమాన్ని రద్దు చేస్తున్న నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు తెలుగు పదాలకు అర్థం తెలియకుండా పోయే ప్రమాదం ఉందని చెప్పి ఆయన నాన్న అనే పదానికి అమ్మ మొగుడని మరి సన్న బియ్యం అంటే మరి నూకల తక్కువగా ఉన్న దొడ్డు బియ్యం అని ఇలా రకరకాలుగా వ్యాఖ్యానిస్తూ మరి ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మరి ఏ దేవాలయానికి వెళ్ళడానికి ఎవడికి డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి నీ అమ్మ మగుడు కా అని చెప్పి కూడా ప్రశ్నించిన సందర్భంలో మరి ఆయన అందరూ తప్పు పట్టారు కానీ ఆయన ఒక రకమైనటువంటి ప్రాకృత భాష జానపద భాషపై మరి ప్రయోగాలు చేస్తూ అంతేకాకుండా ఆయన అజ్ఞాన విజ్ఞాన సర్వస్వంలో పొందుపరచడం కోసం భారతదేశ జనాభా అంశాన్ని కూడా ఆయన తీసుకున్నారు మరి నిన్న ఆయన కృష్ణా జిల్లా గుడ్లవలేరు మండలంలో వడ్లమన్నాడు అనే గ్రామంలో ఒక చర్చి ప్రారంభోత్సవాన్ని ఆయన చేతుల మీదుగా చేశాడు మరి ఆ సందర్భంగా ఆయన దేవదేవుడైన యేసుక్రీస్తుని స్థుతించడం కోసం మరి భారతదేశ జనాభాని ఎనిమిది వందల కోట్లను చేసి అందులో ఏడు వందల కోట్ల మంది యేసుక్రీస్తుని కొలుస్తున్నారని చెప్పి అంతేకాకుండా ఒక రకమైనటువంటి వేదాంత రహస్యం కూడా ఆయన ఈ సందర్భంలో చెప్పారు మరి సమాజంలో ఏ వ్యక్తి అయినా తప్పు చేస్తే శిక్షించడానికి వ్యవస్థలు ఉన్నాయి కానీ తప్పు జరగకుండా ఆపగలిగే శక్తి భగవంతుడికే ఉంది ఎవరికైనా తప్పు చేస్తే భగవంతుడు శిక్షిస్తాడన్న నమ్మకం భయం ఉంటే వాళ్ళు తప్పే చెయ్యరు అని చెప్పి ఆయన ఒక గొప్ప సిద్ధాంతాన్ని కూడా మరి ప్రతిపాదించారు ఇది కూడా భవిష్యత్తులో ఆయన విజ్ఞాన సర్వస్వంలో ప్రచురించే అవకాశం కూడా ఉంది అయితే ఇక్కడ మరి ఆయన ప్రభుత్వం మరి ఆయన సహమంత్రులు అలాగే వారి నాయకుడైనటువంటి ముఖ్యమంత్రి నిత్యం మరి పరిపాలన సంబంధమైనటువంటి అంశాల్లో కానీ అనేక రకాల ఇతర అంశాల్లో కానీ మరి కులాలు మతాలు అన్ని రకాల అంశాల్లో కూడా నిరంతరం తప్పులు చేస్తూ పోవడం వలన మరి వారికి భగవంతుడు అని శిక్షిస్తాడన్న నమ్మకం భయం లేఖన మరి ఏ విధంగా ఇటువంటి దాన్ని మరి ఆయన ప్రతిపాదించారు అనేది చూస్తే మరి భవిష్యత్తులో మరి ఆయన గ్రంథంలో చేర్చబోయే అంశాలు అనేకం కూడా ఉంటాయని చెప్పి కూడా మనకు కనపడతా ఉంది మరి ఇప్పటికే మరి ఆయన సహమంతులు సహ ఎమ్మెల్యేల్లో మరి అనేక రకాలైనటువంటి కొత్త రకాలైనటువంటి పదాలను కూడా పుట్టించారు మరి అంబటి రాంబాబు గారు కన్నబాబుని నేరుగా ముఖ్యమంత్రి అని వ్యాఖ్యానిస్తుంటే మరి ఎమ్మెల్యే రోజా గారు అసెంబ్లీలో సమాధానం చెప్పలేక ముఖ్యమంత్రి పారిపోయాడని చెప్పి ఆవిడ చెప్పింది మరి ఈ విధంగా ఎవరు ముఖ్యమంత్రులు తెలియని స్థితిలో మరి మంత్రులే కాకుండా మరి ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా ఉన్న పరిస్థితుల్లో మరి కొడాలి నాని గారు ఈ రోజున మరి ఇటువంటి కొత్త కొత్త పదాలు సృష్టించడమే కాకుండా మరి ఆయన భారతదేశ జనాభా ఎనిమిది వందల కోట్లు ఉన్నారంటే మరి ఇప్పటికే వారి ఎమ్మెల్యే మరి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చే నూట యాభై సంవత్సరాలు అయింది గాంధీ గారికి ఇప్పుడు డెబ్బై ఏళ్ళు అని చెప్పి మరి ఆమె ఒక ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినటువంటి సందర్భాన్ని కూడా చూసుకుంటే మరి మొత్తంగా కలిసి అందరూ కూడా చేస్తున్నటువంటి ఈ కృషికి మరి దాదాపు కొడాలి నాని గారు దీనికి నాయకత్వం వహించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది మరి ఈ రోజున ప్రపంచ జనాభా ఎనిమిది వందల కోట్ల అని అందరికీ తెలుసు మరి ప్రపంచ జనాభా అనబోయి ఆయన భారతదేశ జనాభా అన్నారా 
లేక మరి భారతదేశం గురించి దాదాపు మన రాష్ట్రం గురించే శాంతం తెలియనటువంటి మంత్రి మరి ప్రపంచం గురించి ఎందుకు మరి ఉదహరించి పోయి ఉంటాడు మరి పొరపాటు పడి భారతదేశం అని ఎందుకని ఉంటాడు అని చెప్పేది కూడా ఒక సందేహం అయితే ఇక్కడ మాటలు ఎవరికైనా తడబడవచ్చు ఒక పదానికి బదులు మరొక పదం వాడవచ్చు మాటలు తడబట్టడం వేరు తెలియకపోవటం వేరు మరి ఇది మాట తడబడి చెప్పినటువంటి మాట లేకపోతే మరి చదువు సంధ్య సామాజిక లోక జ్ఞానం లేకపోయినందువలన వచ్చినటువంటి మాట అనేది కూడా ఇక్కడ మనం పరిగణలో తీసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ లోక జ్ఞానానికి మించినటువంటి విద్య లేదని పెద్దలు చెప్తా ఉంటారు మరి కొడాలి నాని గారికి మరి విద్య కన్నా లోక జ్ఞానం ఎక్కువగా ఉందేమో మరి మరి మనం ఆ కోణంలో నుంచి కూడా చూడాలి కదా మరి ఒకప్పుడు కాళిదాసు మరి పండితుడు కాకముందు ఆయన మాట్లాడిన మాటలకి మరి పండితులు కొత్త కొత్త అర్థాలన్నింటినీ వెతికి ఆయనకు ఓ పాండిత్యం అంటగట్టినటువంటి పరిస్థితిని కూడా మన మరి మన మహాకవి కాళిదాసు సినిమాలో చూసాం మరి అటువంటి అంశాన్ని మనం కొడాలి నాని గారికి కూడా వర్తింపజేసి చూసుకుంటే ఈ రోజున మరి ఆయన భారతదేశ జనాభా ఎనిమిది వందల కోట్లు అంటే మరి భవిష్యత్తులో అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో చెప్పారా లేక మరి మనకంటే మరి జనాభా విషయంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నటువంటి చైనాలో ఎన్ని వేల కోట్ల మంది ఉండాలి మన దగ్గరే ఎనిమిది వందల మంది కోట్ల మంది ఉంటే మరి ఈ విధంగా కొడాలి నాని గారు మరి భారతదేశ జనాభా జోలికి ఎందుకు వెళ్ళారు మరి ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో ఆయన పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రిగా ఉండి ఆయన సన్న బియ్యం ఇస్తామని చెప్పి మరి తర్వాత కాదని మరి సన్న బియ్యం అంటే మరి నాణ్యమైన దొడ్డు బియ్యం అని చెప్పి ఇలా రకరకాలుగా మాట్లాడి మరి దీనిపై ఎవరైనా మీరు అన్నారని గుర్తు చేస్తే నేను అన్నే లేదు మరి ఎవడవాడు నాకు చెప్పేది అని చెప్పి వాడు వీడు అని చెప్పి బూతులు తిట్టే పరిస్థితిని ఆయన తీసుకొచ్చారు అంటే ఖచ్చితంగా ఆయన మాట్లాడుతున్న భాష ఆయన కోపంతోనూ ఆవేశంతోనూ మాట్లాడుతున్నది కాదు ఆయన ఇటువంటి భాషనే భవిష్యత్తులో మరి మనం వాడటానికి అనువుగా దాన్ని ప్రచారం చేయడానికి అలా మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి కూడా మరి కొందరు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు ఇదే సందర్భంలో ఆయన మరి సంచుల్లో ఇంటికే బియ్యం సప్లై చేస్తామని చెప్పి మరి సెప్టెంబర్ నుంచి వాలంటీర్లు ఇళ్లకు వచ్చి బియ్యం ఇస్తారని చెప్పి మరి డిసెంబర్ దాటిపోతున్నా కూడా ఈ రోజు కూడా జరిగినటువంటి పరిస్థితిపై ఆయన ఇంతవరకు మరి తిరిగి మాట్లాడలేదు మరి ఎవరన్నా అడిగితే ఎవడు చెప్పాడు నీ అమ్మ మగుడా అని అడుగుతాడేమోనని చెప్పి భయపడి మరి అంతా మేలకుండా ఊరుకున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితిలో పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రిగా ఉండి మరి ప్రత్యర్థులపై నిరంతరం బూతులతో విరుచుకుపడే ఆ మంత్రి గారు మరి నిన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజధాని విషయమై మరి అసెంబ్లీలో చెప్పినటువంటి ప్రకటనను కూడా మరి ఆయన దానిపై కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానం వినిపించారు ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన తర్వాత ఇక అది జరిగే తీరుతుంది దానికి తిరిగే ఉంటుంది అందులో నేనేమన్నాను వాడేమన్నాడు వీడేమన్నాడు అని మరి మే మీమాంస అక్కర్నే లేదని చెప్పి ఆయన మరి ఆయన వ్యాఖ్యానించారు అంటే మరి దాదాపుగా ముఖ్యమంత్రి ప్రకటనలకు కానీ మంత్రుల ప్రకటనలకు కానీ భాష్యం కూడా మరి మనం కొడాలి నాని గారి దగ్గరే తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది మరి ఇటువంటి వ్యాఖ్యానాలు చేస్తూ ఒక మంత్రి ఆయన మంత్రి పదవిలో ఉండి మరి ఈ రోజున రాష్ట్రంలో ముఖ్యమైనటువంటి పౌర సరఫరాల శాఖ ముఖ్యంగా రేషన్ షాపుల ద్వారా ప్రజలకు నిరంతరం చేరాల్సినటువంటి రేషన్ని మరి దాని వ్యవహారాలన్నింటినీ పరిశీలించే మంత్రిగా ఈ రోజున ఆయన మరి ఇటువంటి అంశాలు అనేక అంశాల్లో కూడా ఆయన ఈ రకమైనటువంటి భాష మాటలు మరి కొత్త కొత్త విజ్ఞానం విషయాలన్నీ కూడా వెలువరిస్తున్నారు అంటే మరి భవిష్యత్తులో మనం శబ్ద రత్నాకరం కానీ మరి శంకర నారాయణ డిక్షనరీ కానీ లేకపోతే బ్రౌణిని ఘంటువులను కానీ ఇక ఉపయోగించాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే మనందరం కలిసి మరి ఆయన ప్రచురించబోయే కొడాలి నాని గారి అజ్ఞాన విజ్ఞాన సర్వస్వం అనే ఒక డిక్షనరీ కనుక మనం తీసుకుంటే ఏ పదానికి ఏ అర్థం తీసుకోవాలి ఏ మాటకి ఏ ప్రత్యామ్నాయ పదం వాడాలి అని చెప్పి మనం ఈ రోజున తెలుగు మీడియం లేకపోయినా కూడా మరి బాధపడవలసిన పని లేకుండా కేవలం కొడాలి నాని గారి అజ్ఞాన విజ్ఞాన సర్వస్వం ఒక్కటి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే మనకు సరిపోయే పరిస్థితి ఉంటుందని మరి ఈ రోజున అందరూ ఎగతాళిగా వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు మరి కొడాలి నాని గారు ఇటువంటి మాటలు నిరంతరం ఇంకా మాట్లాడాలని ఇలా మాట్లాడుతూ పోతూ ఉంటే చివరకు మరి ఎవరు ఆయన ప్రత్యేకంగా రచించే పని లేకుండా వీటన్నిటినీ వివిధ సందర్భాల్లో ఆయన క్రోడీకరించినటువంటి మాటలన్నింటినీ కూడా కూర్చి గ్రంథంగా చేర్చుకునే పరిస్థితి కూడా వస్తుందని చెప్పి పండితులు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు మరి ఇటువంటి ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలుగు భాష మన మాతృభాష అయినటువంటి భాష ఈ విధంగా మరి ఆయన కృషి చేస్తున్నందువలన ఇది మన ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికే కాదు మరి రెండో తెలుగు రాష్ట్రం అయినటువంటి తెలంగాణకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది అని కేసీఆర్ గారికి కూడా దీన్ని 
మరి మనం సూచన పంపించి సలహాలు తీసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందని చెప్పి మరి కొడాలి నాని గారి విషయంలో ఈ రోజున అందరూ వ్యాఖ్యానిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మరి దీన్ని కొడాలి నాని గారు మరి ఎలా కొనసాగిస్తారని మనం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది ఇదే ఈరోజు కొండబద్ధం